इस मॉड्यूल में हम बर्ड्स का जिक्र करेंगे इन टर्म्स ऑफ हियरिंग तो हियरिंग इन बर्ड्स बर्ड्स के अंदर जो ओपनिंग्स हैं ओपनिंग्स इन द बर्ड्स दे आर कवर्ड ओवर बाय वेरी स्मॉल फैदर्स अगर आप देखें uh, इसके हेड की हेड की साइड के ऊपर जस्ट अबव द जस्ट द बिहाइंड द आईज बिहाइंड द आईज तो हमें एक बहुत ही अरेंज्ड छोटे बहुत ही फाइन किस्म के फैदर्स अरेंज हुए हुए एक ही लेयर में एक ही रो में नजर आएंगे और वो स्मॉल फैदर्स दे आर इनफैक्ट दे आर कवरिंग द ओपनिंग्स ऑफ द ईयर्स और इन इन फैदर्स को हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एज कवर्ड्स उन्हें हम कवर्ड्स कहते हैं जैसे हम और ये फैदर्स दे कॉल्ड ऑरिकुलर ऑरिकुलर ऑरिकुलर्स और ईयर कवर्ड्स कहते हैं एक ही नाम है दोनों एक ही चीज का दो नाम है तो दीज दीज ईयर कवर्ड्स दे फनल साउंड्स ये बाकायदा फनल uh, करते हैं उसको ले जाते हैं टूवर्ड्स द ओपनिंग या कैनॉल के अंदर फ्रॉम द ईयर ओपनिंग डाउन टू द ईयर ड्रम क्योंकि दैट इज दर इज आल्सो ए कैनॉल और द एंड ऑफ द कैनॉल दैट इज द ईयर ड्रम और इसे हम तो दिस इज बिहाइंड द ईयर जैसे हमने जिक्र किया तो दिस पार्ट इज द ईयर ईयर ओपनिंग जिस कवर्ड ओवर बाय the covers which are very small feathers is come zikr kiya ab uske baad yahan this is the external opening this is the area this is the area which is covered by the rows of uh, feathers the covers and then it lead into the outer ear canal aur ye hai ear drum this is tympanum bhi kehte hain ear drum bhi kehte hain aur uh, ye ek uh, ye wohi steps jiska hum already zikr kar chuke amphibians ke andar bhi aur reptiles ke andar bhi और इसके बाद दिस पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज कॉल्ड द कॉकलिया द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और ये सेमी सर्कुलर कैनॉल्स हैं ये सेमी जिसका तल जो है वो इक्विलिब्रियम के साथ है दीज आर सो कॉल्ड सेमी सर्कुलर कैनॉल्स और अगर हम इसको डिटेल में देखेंगे तो यूट्रिकल और सेक्युलर सेक्यूल ये भी दीज आर द पार्ट ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनॉल्स नेक्स्ट दिज अ कंपेरिजन बिटवीन the avian ear and then the mammalian ear avian ear ke andar ya bird ear ke andar ye pure ka pura this part is the tympanum or the ear drum aur uh, ye uske sath bahut hi aaram se attached hua hua hai it is in contact it is in contact aur ye this part is the columella aur uh, this hum steps bhi kehte hain aur uske baad phir this part of it that is uh, the part the, uh, the other part of the ear और यहाँ पे मैमल्स में भी देखें अगर हम इसका पैरिजन के लिए ये जब तक दोनों डायग्राम्स आमने सामने ना हो तो हम इसको सही तौर पे नहीं समझ सकते तो टम्पैनम और इसके बाद दीज आर दिस इज द मेलियस और ये इंकस है और इस ये स्टेप है तो लिहाजा इन एवियन ईयर के अंदर ना तो इंकस मौजूद है और ना ही मेलियस मौजूद है तो ये स्टेप्स जो है दैट इज इन डायरेक्ट दैट इज विथ कॉन्टेक्ट टच रहा टच विद दी विद दी टम्पैरम और ये हिस्सा जो है ये कॉकलिया है और ये सेमी सर्कुलर कैनॉल्स है जो कि हम मैमल्स के अंदर देखते हैं नाउ इन बर्ड्स देर इज जस्ट वन स्टेप्स और खोलोमेला विच ट्रांसमिट्स वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम टू द मेम्रेन अक्रॉस द ओवल विंडो इन द कॉकलिया ऑफ द इनर ईयर तो ये हम सारा ये स्ट्रक्चर जो है वो हम देख चुके इस बर्ड के अंदर द कॉकलिया इज ए हेयर लाइंड फ्लूड फिल्ड चेम्बर अब ये कॉकलिया जो है इसके अगर हम इंटरनली देखें तो ये कॉम्प्लिकेटेड ऑब्वियसली क्योंकि ये बिल्कुल स्पायरल फॉर्म में है इसके अंदर दिस अ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इट इज लाइंड बाई वेरी फाइन हेयरी सेल्स हेयरी सेल्स है और और इसके अंदर फिर फ्लूड फील्ड है और ये असल में मेन ऑर्गन लिस्निंग का वो यही है और इसके बाद एक और भी आपने देखा होगा कि ये जब आ, आ, जो बर्ड्स हैं दे चर्पिंग वॉइस होती है बड़ी शार्प लेकिन प्लेजेंट शार्प बट प्लेजेंट तो ये जो प्रोड्यूस करते हैं और ये फिर दूसरे फैलो बर्ड्स जो हैं वो उनको लिसन करते हैं तो दे आर यूज टू इट दिस वेरी शार्प वॉइस ऑफ ऑफ डिफरेंट बर्ड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स 
हम भी जब सोए होते हैं और चिड़ियाँ चह चाहती हैं तो इट लुक्स गुड ये हमें इतनी इरीटेट नहीं करती ये उनकी 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 जो वेव लेंथ ही ऐसी होती है कि विच इज़ विच इज़ प्लेजेंट या फिर मुर्गा है वो जब बांग देता है तो वो भी वो भी एक लिहाज से बड़ी शार्प वॉइस होती है एक लिहाज से लेकिन वो भी हमें सुबह उठाती है तो ये एक अच्छी चीज़ है और ये बर्ड्स जो हैं दे हैव वेरी सिंगिंग वॉइस भी प्लेजेंट वॉइस भी एंड सो ऑन तो दिस इज ऑल बाई दिस इज ऑल अबाउट दबाउट द हियरिंग इन बर्ड तो दिस इज ऑल अबाउट